গুলো আসলে হয়তোবা মৌলিকভাবে গঠিত হয়েছে নতুবা কোন না কোন ভাবে শব্দটা সাধিত হয়েছে শব্দটা তৈরি হয়েছে সাধিত হওয়া মানে কি তৈরি হওয়া তো আমরা জানি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে কোন একটা শব্দ যদি সাধিত হতে চাই মোট ছয় ভাবে সাধন হতে পারে কয়ে সাধন হতে পারে কিভাবে তুমি চাইলে শব্দকে সন্ধির মাধ্যমে সাধন করতে পারো নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে কিসের মাধ্যমে ভাইয়া সন্ধির মাধ্যমে আমরা জানি দুইটা শব্দের একটা শব্দের শেষ ধ্বনি পরের শব্দের প্রথম ধ্বনি প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ধ্বনি এই দুইটা ধ্বনি মিলে সেক্ষেত্রে সন্ধি কি করে গঠন করে এটা তো আমরা জানি তার সন্ধির মাধ্যমে শব্দ কি হয় সাধিত হয় এরপরে তোমরা আসো সন্ধির পর তোমরা যেটা পাবা সেটা হলো সমাস অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটা শব্দকে পদ বলা হয় কি বলা হয় পদ বলা হয় তাই না পদ কাকে বলা হয় তো বাক্যে যতগুলো শব্দ থাকবে প্রত্যেক জন আমরা কি নাম কি নামে ডাকবো পদ নামে ডাকবো কি নামে ডাকবো ভাইয়া পদ নামে ডাকবো এই পদের সাথে পদের যদি মিলন ঘটাও পদকে পদের সাথে যদি মিলিয়ে দাও তখন যেটা হয় সেটাকে কি বলি সমাস বলি কি বলি তার কবে পেয়ে গিয়েছি এরপরে আরেক ধরনের অব্যয় রয়েছে যেটা শব্দের শুরুতে যুক্ত করলে যে শব্দের শুরুতে যুক্ত হবে ওই শব্দের অর্থ কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এটাকে আমরা কি বলি উপসর্গ বলি কি বলি ভাইয়া এটা সবাই জানো উপসর্গ কয় প্রকার তিন প্রকার বাংলা সংস্কৃত বিদেশের বাংলা কয়টি কে পারে এগুলা পারস না বল विदेशागत दस टी फार्सी कार बंद कम बर्ब ओके निम फी बेदर कार बद ना कम बर्ब उसे सामने कर मुस्त हो जाए এরপর হলো তোমার আরবি রয়েছে চারটি তারপর ইংরেজি চারটি হিন্দি একটি মোট ষাটটি উপসর্গ রয়েছে মানে প্রচলিত উপসর্গ ষাটটি এছাড়া আরো অসংখ্য উপসর্গ রয়েছে যাই হোক তো উপসর্গের কাজ কি শব্দের শুরুতে যুক্ত হয়ে সে শব্দের অর্থে কি করে প্রভাব বিস্তার করে তাহলে আমরা বলতে পারি উপসর্গ যদি শব্দ আমরা গঠন করতে পারি তাহলে কয় প্রকার গেল তিন প্রকার আবার আমরা জানি শব্দের শেষে যদি প্রত্যয় যুক্ত করা হয় সেক্ষেত্রে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাহলে কয় ভাবে গেল চার ভাবে এরপর একটা শব্দ থেকে তুমি এক বছর থেকে যদি বহু বছর করো তাও কি হয় শব্দ রূপান্তরিত হয় যেমন আমরা বলি শিক্ষক কিন্তু শিক্ষক বৃন্দ তখন একজন শিক্ষককে বুঝাবে না অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল কি না তারপর নতুন শব্দ কি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এরপর আরেকটা হলো যে বিপরীত শব্দ দিয়ে তৈরি করা ছেলে মেয়ে পুরুষ স্ত্রী নারী বুঝতে পেরেছি মোট কয় ভাবে ভাইয়া ছয় ভাবে কয় ভাবে ছয় ভাবে আমরা শব্দ গ্রহণ করতে পারি এই যে ছয় ভাবে শব্দ গ্রহণ করতে পারি তার মধ্যে একটা হলো কি সমাস আচ্ছা সন্ধি যদি আমি ভাঙতে চাই সন্ধি যদি ভাঙতে চাই সন্ধির কোথায় দত্ত হয় মাছ কেন দত্ত কোথায় দত্ত হয় ঠিক একইভাবে তোমরা যদি সমাজকে ভাঙতে চাও সমাজের কোন জায়গায় ধত্ত হবে মাছ কেন দত্ত হবে আমরা প্রথমেই দেখব সমাজ শব্দটাকে ভাঙলে কি পাওয়া যায় এর মূল অর্থ কি এবং এটা যারা কি বোঝাই খেয়াল করো সম আছে না কি নাই সম একটি উপসর্গ উপসর্গ নয় এটা একটি সংস্কৃত উপসর্গ ওকে প্লাস অস ওকে অ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সম মানে হলো মূলত সমান সম মানে কি যে আমরা সন্ধির ক্ষেত্রে শিখেছিলাম সমধি সমান ধ্বনির মিলন তাই না অস মানে অংশ অস মানে কি তো অংশ না বলে এখানে মূলত কার অংশ বোঝানো হচ্ছে বাক্যের অংশ কার অংশ তো বাক্যের অংশকে আমরা কি বলি পদ বলি কি বলি আমার কোথায় বুঝতে পেরেছ মানে এখানে অস শব্দের অর্থ কি অংশ অস মানে কি তা অংশ তার কাকে বোঝানো হচ্ছে মূলত পদকে বোঝানো হচ্ছে বাক্যের অংশ আর বাক্যের অংশ কি বলা হয় পদ আচ্ছা এখন আসো এই যেখানে প্লাস থাকে আমরা কি শিখেছিলাম মিলন বুঝাই যেখানে প্লাস থাকবে সেখানে কি বুঝাই মিলন বুঝাই এই যে আমি তোমাদের বলেছিলাম যখন জরিনার সাথে আবুলের কি হবে সম্বর থাকবে তখন কিন্তু জরিনা জে প্লাস এ বসাবে জে প্লাস কি বসাবে 
স্বাভাবিক তাহলে তারা কি বোঝাচ্ছে মিলন বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে ওই যে তোমার তোমার যে ব্যান্সে ব্যান্সে লিখে দিবে জে প্লাস এ জে প্লাস এ এরপরে বন্ধুরা কোথায় লিখবে ওয়াশরুমে লিখবে ওকে বন্ধুরা ব্যান্সে লিখে না এত ভদ্র না ওরা অবজ্ঞ ওকে এখন ভাই দেখো এবার অর্থটা মিলাও তো দেখি সমান অংশের বা পদের হয়েছে তাহলে সমাজ শব্দটার মধ্যে তার অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে নাকি দেয়া হয়নি দেয়া হয়েছে সমাজ জিনিসটা কি সে সম্পর্কে ধারণা সমাজের মধ্যে আমরা পেয়ে গিয়েছি লিখে ফেলো এইভাবে হ্যাঁ সমাজ আসলে বিশাল বড় অনেক লম্বা আলোচ্য বিষয় আমরা কিন্তু পুরোটা পড়বো না যেখান থেকে প্রশ্ন আসে ওই জায়গাগুলো আমরা টাচ করবো ক্লিয়ার কারণ পুরোটা পড়তে গেলে শেষ করতে পারবো না একটু দ্রুত লিখবা তাহলে আমরা কি পেয়েছি সমাজ মানে সমান অংশের মিলন তাহলে অংশ দ্বারা কাকে বুঝিয়েছি ভাইয়া পদকে বুঝিয়েছি তাহলে সমান পদের মিলন তাহলে সমাজের অর্থ কি মিলন এর বিপরীত শব্দ কি হয় বলতো এর বিপরীত শব্দ কি হয় এর বিপরীত শব্দ হয় বিগ্রহ বিগ্রহ মানে হচ্ছে ভেঙে দেওয়া বিগ্রহ মানে কি করা ভেঙে দেওয়া একটু জোড়া লাগানো এখন তোমাদের কাছে আমি একটা কোয়েশ্চেন করি সেটা হলো সমাস এটা কোন ধরনের শব্দ এ তোমরা বলো সমাস কোন ধরনের শব্দ সমাজবদ্ধ শব্দ আমি যদি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে উপসর্গ এবং প্রকৃতি জাত শব্দ সমাস মানে এটাতে দেখি বলো তো দেখি সমাস কোন ধরনের শব্দ হাই হাই বলো সংস্কৃত শব্দ বলেছিলাম ব্যাকরণ নিজে সংস্কৃত শব্দ তার যতগুলো আলোচ্য বিষয় আছে সবগুলো মনে থাকবে এটা সহজ বিষয় তার মানে সমাজ একটি কি শব্দ সংস্কৃত শব্দ ভাই এতটুকু বুঝছি সবাই তাহলে সমাজের কোন ধরনের শব্দ আচ্ছা সমাজ কোথায় আলোচিত হয় শব্দ বা রূপ তত্ত্বে আলোচ্য মানে শব্দ বা রূপ তত্ত্বে কি হয় এটা আলোচিত হয় তাই না আমরা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়গুলো শিখেছিলাম না ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হলো চারটা ধ্বনিতত্ত্ব শব্দ তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব অর্থ তত্ত্ব এখানে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচ্য বিষয় আমরা জানি ধ্বনি বর্ণ অক্ষর সন্ধি উচ্চারণ বানান নত্য সত্যবিধি এগুলো হলো ধ্বনিতত্ত্ব আলোচ্য বিষয় আর বাক্য তত্ত্ব আলোচ্য বিষয় হলো বাবার এক উক্তিতে যতি বাগানে গেল বা কারক হয়ে গেল এখন বর্তমানে কারক হল কারণ হচ্ছে এখন বাগধার আলোচ্য বিষয় না কারক আলোচ্য বিষয়ে চলে আসছে এরপর অর্থ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হলো যে সকল শব্দের শেষে অর্থ এই শব্দটি রয়েছে সেটা কিসের আলোচ্য বিষয় অর্থ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এগুলো ছাড়া যতগুলো শব্দ রয়েছে ব্যাকরণের সব সবগুলো আলোচ্য বিষয় কিসের অংশ শব্দ বা রূপ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় তাহলে সমাজ কিসের আলোচ্য বিষয় সমাজ কিসের আলোচ্য বিষয় শব্দ বা রূপ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এখন আসো আমরা তো এর অর্থ দেখেছি মিলন এবং বিপরীত শব্দ বিগ্রহ সংস্কৃত শব্দ শব্দ রূপ তত্ত্ব এখন আসো এই যে সমাজ যেটা আছে এটাকে যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাদের কি দাঁড়ায় মানে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সমাজটাকে তখন দাঁড়াই হলো পরস্পর যেটা পারিবারিক সংজ্ঞা বলা হয় আর কি আচ্ছা পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত যে গরম পড়তেছে এখন পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের এক প্রতিকরণ যুত লিখ পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের এক প্রতিকরণ লিখেছ তাহলে 
কিন্তু এটা রশিকে দিদিকে আর রশিকে আমরা হয়ে গেল আবার এটা তা আমি দিদিকে দিছিলাম না এটা কোন কথা কি হয়ে গেছে এটা আচ্ছা দেখো তাহলে এখন যে বিষয়টা খেয়াল করবা এই যে এখানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে না এই সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করো তুমি তিনটা শর্ত ব্যবহার করে সত্য বাবা তিনটা শর্ত বাবা এক নাম্বার শর্ত হলো একাধিক পদ থাকতে হবে কি থাকতে হবে দুই নাম্বার শর্ত হলো পরস্পর অর্থের সম্পর্ক থাকতে হবে অর্থাৎ যে পদগুলো থাকবে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি পদ বলা হয় বাক্যের মধ্যে যতগুলো শব্দ থাকবে সবগুলো কি বলা হবে আমরা মনে হয় যে ব্যাকরণ শব্দ শ্রেণী পড়েছিলাম তোমাদের পরীক্ষার রেজাল্টের দিন পরীক্ষার রেজাল্ট দিন ক্লাস নিয়েছিলাম না একটা ওই যে অর্ধেক আসে অর্ধেক আসে নাই যে তোমরা দুধ চিরা তো সবাই বসে বসি আমার মনে আছে তো আমি বলছি আমি বেসার ক্লাস নিব না ওরা জুড়ে বসে বসি ওকে ওই যে অর্ধেক আসছে কয়েকজন আসছে আমার মনে আছে তো আর বাহিগুলো আসে নাই বলছে পরীক্ষার রেজাল্ট দিচ্ছে বই আসে নাই ঈদের দিন তাহলে কি আর করে কেন কি রয়েছে ভাইয়া এরপর তাদের সত্য দুই নাম্বার সত্য তিন নাম্বার সত্য এই তিনটা সত্য মনে রাখবা সমাসের জন্য এই তিনটা শর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই তিনটা শর্ত যদি পাওয়া না যায় কি হবে না পাওয়া গেলে কি হবে পদ ছিল না এমন কে আছে বলো মানে পদ ছিল না এমন কে আছে যে আমরা এখানে পদ পদ কথা বলছি না পদ 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 ছিল না এরকম কে আছো আমরা ক্লাস কিন্তু পড়িয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম শব্দের সাথে বিভক্তি যুক্ত হলে কি হয় শব্দ যখন সিঙ্গেল শব্দ কোনো বিভক্তি বিভক্তি নাই বাক্যের কি হয়ে গেছে বাক্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে এবার নতুন ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ প্লাস লগ্ন শব্দ প্লাস কি মনে আছে এগুলো তাহলে মোটর সময় পদগুলো আমরা চিনি এখন আমরা একটু উদাহরণ মাধ্যমে দেখাবো আসলে কিভাবে তোমার এই শর্তগুলো ফিল আপ হয় বা হয় না একটু ডাস্টার নিয়ে আসতো যেগুলো না দিলে সেই টপিকটা পড়ানোর সময় কর পূর্ণতা পায় না যেমন সন্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে যদি কেউ উদাহরণ না দেয় সন্ধি কখনো পড়ানো হবে না বুঝতে পেরেছ প্রকৃতি পত্র এর ক্ষেত্রে উক্ত এই শব্দের উদাহরণ না দিলে কখনো প্রকৃত কি হবে না পূর্ণতা পাবে না আর কার বিভক্তির ক্ষেত্রে হাজি মহসিন প্রত্যহ ভুরে বুঝতে পেরেছেন নিজ গৃহে সহস্তে গরিবদের দন দান করতেন এই উদাহরণ না দিলে কখনো কার বিভক্তি পূর্ণতা সমাসের মধ্যে একটা এরকম উদাহরণ রয়েছে সেই উদাহরণ কি বলতো সিংহাসন সেটা হলে কি সিংহাসন তা আমি যদি সিংহাসন না দিই সিংহাসন রাগ করবে না সমাস ব্যাকরণ আমার যদি মামলা করবে সেজন্য আমরা দিলাম দেখো সিংহ চিহ্নিত আসন এই কারণ রাগ করছে ভাই এটা কোনো কথা ফেন চলে আচ্ছা ঠিক আছে ফ্যানগুলো দিয়ে যাবে বাজি গরম লাগছে আমার এখানে আসবে একটা এই দেখো ভাই দেখো খেয়াল করো তো এই একদম শেষের জন্য বলবো ভাইয়া এখানে চিহ্নিত এটা শব্দ নাকি পথ আমি বলছি সিংহ চিহ্নিত আসন এটা শব্দ এই চিহ্নিত আন্দোলন করেছে এটা শব্দ নাকি পথ হ্যাঁ কেন পথ তোমরা ওকে বলতে দিচ্ছ না কেমন আচ্ছা এটা বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেজন্য তাহলে সিংহ একটি কি আসন একাধিক পদ থাকার যে শর্ত সেটা ফিল আপ হয়েছে নাকি হয় নাই দুই নাম্বার ব্যাপার হচ্ছে পরস্পর অর্থের সম্পৃক্ত থাকতে হবে পরস্পর অর্থের সম্পৃক্ত আছে নাকি নাই অবশ্য রয়েছে অর্থাৎ সিংহ সিংহের চিহ্ন দিয়া যে কোনো একটা কি হতে পারে আসন হতে পারে এটা অর্থের সম্বন্ধ আছে যেটা আমরা যোগ্যতা বলেছি কি বলি যোগ্যতা অর্থাৎ এই বাক্যের যোগ্যতা বহাল রয়েছে এখন আমরা দেখব তিন নাম্বার শর্ত এক প্রতিকরণ করা যায় কি না আজকে জেনে রাখো সমাস আসলে এক প্রতিকরণ কিভাবে হয় সমাস এক পথ হয় মূলত সন্ধির সাহায্যে কার সাহায্যে অর্থাৎ তার হয়তো তার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে চৌধুরী সাহাবের মতো সন্ধি বাধা হয়ে দাঁড়াবে বিয়ে দিতে দিবে না বুঝতে পেরেছ 
সন্ধি বাধা হয়ে দাঁড়াবে আর সন্ধি যদি টিকটাক থাকে তখন আবার দেখা যাচ্ছে অর্থ বাধা হয়ে দাঁড়াবে আমি এখন দেখাবো তোমাদেরকে যেমন দেখো তাহলে আমি এক পদ করব চিহ্নিতকে বাদ দিয়ে কাকে বাদ দিয়ে তাহলে কি হয়ে যাবে এখন তাহলে এখানে যে তিনটি শর্ত কয়টি শর্ত ভাইয়া তিনটি শর্ত একাধিক পদ থাকা সেটা পাওয়া গেছে নাই যায় নাই পরস্পর অর্থের সম্পৃক্ততা আছে নাকি নাই এক প্রতিকরণ করা গেছে নাকি যায় নাই এক প্রতিকরণ মানে হচ্ছে একটা পদ রূপান্তর করা যেমন এখানে তিনটা পদ এখানে কয়টা পদ একটা পদ এখানে কয়টা পদ তারা এক প্রতিকরণ করা গিয়েছে নাকি যায়নি গিয়েছে দ্যাটস মিন আমরা বলতে পারি এখানে সমাজের সকল শর্ত পাওয়া গেছে সমাস হয়েছে কি হয়েছে সমাস হয়েছে এখন দেখো ধরো যে তুমি কাউকে এত বেশি ভালোবাসো এত বেশি ভালোবাসো যে তাকে ভালোবাসার চিহ্নিত একটা আসন দিতে চাচ্ছ ভালোবাসার চিন্তা একটা কি দিতে চাচ্ছ আচ্ছা ভালোবাসা চিহ্নিত আসন আচ্ছা এবার আমরা দেখবো একাধিক পদ আছে নাকি নাই এক প্রতিকরণ করা যাচ্ছে কি না যাচ্ছে তো কারণ দেখো চিহ্নিত করা যাচ্ছে কিভাবে দেখো চিহ্নিত বাদ দিলে এখানেও আ এখানেও আ সন্ধির নিয়ম অনুসারে আর সাথে আ মিললে আয় হয় ওকে তো এটা কি হবে ভালো বাসা শোন এরকমই তো সন্ধির সন্ধি বলছে তুমি করতে পারবা কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে ভাইয়া ভালোবাসা তো কোনো চিহ্নই নাই ভালোবাসার কোনো চিহ্ন আছে নাই তো তার মানে এ শব্দ অর্থের সম্পৃক্ততা নাই তো তোমরা বলতে পারো ভাইয়া কি বলেন আমরা যে এরকম এরকম করি এটাই ভালোবাসার চিহ্ন এটা হার্ডের চিহ্ন এটা কিসের চিহ্ন ভালোবাসা নিয়ে আচ্ছা এ বুঝতে পেরেছে ভাইয়া এ ক্লিয়ার এটা হার্ডের চিহ্ন এটা ভালোবাসার চিহ্ন না কারণ ভালোবাসার সম্পর্কে অ্যাভেস ট্র্যাক জিনিস কি জিনিস দেখা যায় না কি যায় না এটা চিহ্নও হয় না তার মানে আমাদের যে এক নম্বর শর্ত পরস্পর অর্থের সম্পৃক্ততা এটা এখানে পাওয়া যায়নি তো কি হবে না ভাইয়া সমাজ হবে না আচ্ছা এখন তুমি দেখো পরীক্ষা ফেল মারি বসে আছো তোমার বাবা বলতে তিয়ে তোরা গরুর আসনত বসাবো কিসে বসাবো গরু চিহ্নিত আসনে বসাবো কিসে বসাবো এখন তোমরা আমাকে বলো একাধিক পদ আছে নাকি নাই পরস্পর অর্থ সম্পৃক্ত আছে নাকি নাই নাই আছে 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 তো সিংহ চিহ্ন তো আসার মানে সিংহের মুখের একটা অবয়ব থাকবে সেই অবয়বের চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত একটা চিহ্ন তোমার চেয়ার আসন এটা যেমন হতে পারে গরুর অবয়ব দিয়ে হতে পারে কারণ গরু আসলে অস্তিত্ব আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একাধিক পদও রয়েছে অর্থের সম্পৃক্ততাও রয়েছে এবার আমরা আগের নিয়ম চিহ্নিত বাদ দিলাম গরু আসন বানাবো এখন সন্ধির নিয়ম অনুসারে রস্য বা দীর্ঘর সাথে যদি অন্য কোনো স্বরধ্বনি মিলে অন্য স্বরধ্বনি মিললে তখন নিয়ম অনুসারে ব হয়ে যায় কি হয়ে যায় এটা হচ্ছে সন্ধির নিয়ম তো এবার আমরা করি নিয়ম মেনে গরব সন কোথায় গরু চিহ্নিত আসন কোথায় গরব সন কোথায় আদিনাথর ফার হর সরে এটা হয় তুমি যদি কাউকে বলো ভাই তুমি একটু গরব বসনে বসবা তুমি গরব বসনে বসবা কি গরব বসন কি ভাই সে বুঝবে তাহলে আমরা সমাস আমরা সমাস করি সন্ধি কেন করি ভাই সহজ করার জন্য কিন্তু আমি যদি তাকে গরু চিহ্নিত আসন না বলো গরব সন বলি সহজ সমাজ করি হবে ইতার যদি আমি একশো বারে বলি তুমি কি গরব শনে বসবা আরো ভেঙে বলছি গরব শনে বসবা এরকম না গ র ব শ এরকম যে হাজার ব ভেঙে হয়ে গেল বুঝবে কখনোই বুঝবে না তার মানে কঠিন হয়ে গেল কি হয়ে গেল কঠিন হয়ে গেল তার মানে এখানে যে সন্ধ্যে হওয়ার এক প্রতিকরণ করা যাও যে শর্ত সেটা পাওয়া যায়নি তো আমরা দেখিয়েছি পাওয়া গেলে কি হবে সন্ধ্যে হবে আর পাওয়া না গেলে সন্ধ্যে হবে না বাকি থাকলো একাধিক পথ তাহলে আমি লিখলাম ঘরে এটা পদ নাকি পদ নয় পথ তবে এটার মধ্যে কি হবে না সমাস হবে না কেননা এখানে সমাজ সবাই শর্ত হচ্ছে কি একাধিক পদ থাকতে হবে এখানে পদ কয়টা ক্লিয়ার ক্লিয়ার থেকে ক্লিয়ার কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন বলো ভেরি গুড ভ্যার তুই ঢাকা বিশ্ব চলে আসছো আচ্ছা এরপর দেখো এরপর দেখো 
এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো আমরা যে সমাজের কথা বলছি সমাজটা আমরা জেনে নিলাম মূলত সমাজের শর্তটা কি এখন দেখব সমাজের কিছু পরিভাষা রয়েছে কি রয়েছে অর্থাৎ যেগুলো না জানো তুমি সমাজকে চিহ্নিত করতে পারবে না সেই পরিভাষাগুলো সবার আগে রয়েছে ব্যাস বাক্য কি বাক্য ব্যাস শব্দের অর্থ কি ব্যাস মানে বিগ্রহ বাক্য ভেরি গুড ব্যাস বাক্য মানে কি ব্যাস মানে বৃহৎ ব্যাস মানে কি বৃহৎ বাক্য বিস্তারিত বাক্য কেমন এরপর দেখো সমস্ত পদ তোমরা তো মনে হয় এমনি আমার দিকে তাকাই আছো মনে হয় সবাই মিলে ভেরি গুড ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরা ওকে মানে তোমরা মনে হচ্ছে এগুলো সবাই মুখস্ত করে ফেলতে লিখে বেরো না টুস টুস করে করে কেমন ও বাজিরে কি বলো ঘটনা সত্য এখন আবার পিছন থেকে বলবো কি জানো ওরা দেখতেছে না আচ্ছা তো আমি ওই পাঁচটু উপরে বেঁধে এরকম লিখলে কেমন হয় বলো তো লেখা বুঝে যাবে না সমাজের সবগুলো যে শর্ত সেগুলো একটা পাওয়া যাবে না যাবে যাবে গা ওকে আচ্ছা দাঁড় আমি লিখে ফেলি হ্যাঁ একটা কাজ করা যায় সেটা হলো যে মার্কারের সাথে একটা তোমার কাটি বেঁধে দিয়ে ওই দুধ থেকে লিখা হ্যাঁ না দেখব ওখান থেকে লিখবো আর কি সরাসরি লিখতে পারবো তখন দূর দূর লিখতে পারবো তখন দেখতে হবে সবাই ভাই লিখে শেষ হয়েছে ওকে क्या এখন তোমরা আমার এই বলথ দেখি এই যে এখানে দুইটা শব্দ আমি লিখেছি দুইটা অংশ লিখেছি অংশ বলবো একটু উপরের অংশ একটা এখানে কোনটা বাক্য কোনটা বাক্য নয় নিজের বাক্য নয় কেন উপরটা বাক্য ভেরি গুড নিজেরটা কেন বাক্য নয় নাই আচ্ছা এখন আসো বেশ মানে বৃহৎ বিস্তারিত বাক্য তার বিস্তার বিস্তারিত দেখবো না বাজি এটার মধ্যে একাধিক পথ আছে মানে সেটা কি বাক্য সেটা কি যেটা থেকে সমাস করা হবে যে বাক্য দিয়ে কি করা হবে যেটা বিস্তারিত আকারে থাকবে সেটা হলে কি বাক্য স্মৃতি রক্ষার্থে সৌদের কি বাক্য ব্যাশ বাক্যের অপর নাম কি বিগ্রহ বাক্য এই ব্যাস বাক্য তুমি যখন নিয়মের মধ্য দিয়ে নিয়মের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়মের মধ্যে ফেলে ছোট করে ফেলবা সমাস করে ফেলবা সিদ্ধ করে ফেলবা তখন একটা পদের সৃষ্টি হবে কি সৃষ্টি হবে দেখো বাক্য ছোট করলে কিসের সৃষ্টি হচ্ছে যে এই পদকে আমরা বলবো সমস্ত পদ কি পদ বলবো দেখো এটা কিন্তু সাধারণ কোন পদ নয় এটা সাধারণ কোন পদ নয় সমস্ত পদ অর্থাৎ একটা বাক্যের একটা পদে দেখো সামান্য একটা পদে পুরু একটার সমস্ত অর্থকে ধারণ করছে বলেই তা কি পদ বলা হয় এটা পদ কয়টা কিন্তু সে অর্থ ধারণ করছে কিসের পুরো বাক্যে তিনটা পদের অর্থ ধারণ করছে সেজন্য সে কিন্তু সবার মতো নয় যেমন মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম সে মানুষ সঙ্গে মানুষ নয় তবে সে আমাদের মতো মানুষ নয় সে হলো মহামানব সে হলো ঠিক একইভাবে এটাও কিন্তু পদ তবে যেন তেন পদ নয় কোন ধরনের পদ সমস্ত পদ কোন ধরনের পদ ভাইয়া এতটুকু ক্লিয়ার এটা সমস্ত পদ কেন কারণ সে পুরো একটা বাক্যের অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করে ক্লিয়ার আচ্ছা তোমরা হয়তো সমস্ত শিখে আসছো বা সমস্ত পদ কেন সমস্ত পদ এটা মানে আজকে তোমরা জেনেছ এর নাম কেন সমস্ত পদ এর নাম তো পথ হইতে পারতো ওকে এখন দেখো তার সমস্ত পদ পেয়ে গিয়েছি ব্যাস বাক্য পেয়ে গিয়েছি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমরা চিহ্নটা এভাবে দিয়েছি অর্থাৎ এটাকে ছোট করলে সমস্ত পথ হয় আবার এটাকে 
বড় করলে কি হয় ব্যাস বাক্য হয় ক্লিয়ার দিয়ে দিলাম এখন তোমরা খেয়াল করবা এই সমস্ত যেটা আছে ভালোমতো কি আলো দেখবা এখানে দুইটা অংশ রয়েছে কয়টা অংশ রয়েছে একটা স্মৃতি আর একটা সৌধ দুইটা অংশ না এই প্রথম অংশ যেটা আছে এটাকে বলা হবে পূর্বপদ দ্বিতীয় অংশ যেটা আছে এটাকে বলা হবে পরপদ তাহলে আমরা এরকম বলতে পারি না সমস্ত পদের পূর্ব অংশকে এখানে কিন্তু পূর্বপদকে বলি না সমস্ত পদের পূর্ব অংশে কোন পদ বলা হয় সমস্ত পদের পরের অংশে কোন পদ বলা হয় ক্লিয়ার এতটুকু ক্লিয়ার সমস্ত পদের পূর্ব অংশে কি পদ বলা হয় পরের অংশে কি পদ বলা হয় পরপদ বলা হয় আচ্ছা তাহলে ভাই আমরা এটুও শেষ করলাম এটুও শেষ করলাম এটুও শেষ করলাম এটুও শেষ করলাম বাকি থাকলো কি সমস্যান পদ সমস্যান পদ মানে হচ্ছে ওরা এদিকে গুস হয়ে গেছে বিআই বাড়ির মতো আর কি বিআই বাড়িতে ওই বিআই বাড়িতে তোমরা দেখবা বিআই বাড়িতে যখন যাই বিআই বাড়িতে বিআই বাড়িতে যখন যাই তো কয়েকটা মানুষ যদি রাগ না করে সেই বিয়েটা বিয়ের মতো লাগে না একটা হচ্ছে বাড়ির মেয়ের জামাই আর একটা হচ্ছে বাড়ির ফুফা মানে ফুই ফুফির জামাই আর কি এটা হুদাই হলো রাগ করবে কোনো মানে ছাড়া এমনি হলো রাগ করার জন্য কোনো কারণ না থাকে নিজের সাথে নিজে নিজে কামড় দিয়ে রাগ করবে তারপর বলো যে কী তুমি গুসা কইও আমি নিজের হাত দিয়ে বেশি দুঃখাইয়া তার লাই কারণ সে কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না দেখবো তো বিয়ে বাড়িতে কয়েকটা মানুষ কোনো কারণ ছাড়া হলো রাগ করবে আমার অভিমান বলে রাগ করতে হয় যে বলে বুঝতে পেরেছো এখন এরা বাড়ির কিসের মতো ফুফার মতো মেয়ের জামের মতো রাগ করে বসে আছে গাল ফুলে বসে আছে তো আমরা গেলাম ভাই তোমরা রাগ করছে কেন বলছে ভাই এরা গুড়া হইতে নাম ফুল দিয়ে ফেলছে একটা নাম দিয়ে ফেলছে পূর্ব ফাঁদ একটা নাম দিয়ে ফেলছো পরপদ আমাদের নাম কোথায় আমাদের নাম কোথায় আমি দিয়ে তোরা জনজন নাম দিম দেয় হারা নাম দিম দেয় জনজন নাম তাহলে স্মৃতি একটি কি পদ রক্ষার্থ একটি কি পদ সৌদ একটি কি পদ তাহলে আমরা শিখলাম ব্যাস বাক্যের প্রত্যেকটা অংশকে কি পদ বলা হয় বুঝতে পেরেছি তাহলে রক্ষার্থে কোন পদ সৌদ স্মৃতি বাহ বাহ তোমরা শিখে ফেলেছ তোমরা তো জানো তোমরা তো জানো না বুঝে জিজ্ঞেস করবো আমি কিন্তু সামনের দিকে চলে গেলাম মাঝখান দিয়ে জিজ্ঞেস করিও না ওকে আমেরিকা চলে যাব এরপর ভারতের কবর নিবা এটা যেন না হয় পরীক্ষা নজ স্ক্যান হুম নজ পরীক্ষা দিস কয়দে বাসে আজকে বাহ অন্য ভাই বেড়া তুই এর জন্য আমাকে আনবে দে তুমি যে যুক্তি দিয়েছ না না এটা হচ্ছে মনে সমান সমান পদ সমান পদ সমান সমান সব করো সেজন্য সেখান থেকে আসছে এবার ক্লিয়ার হয়েছে তাদের কো পরিবেশগুলো পারা যাবে এই তাহলে একটু বলো তো দেখি আমাকে এটা কি বাক্য ব্যাস বাক্যকে সংক্ষিপ্ত বলে কি পদ পাওয়া যায় সমস্ত পদকে সমস্ত পদকে বিশ্লেষণ করলে কি বাক্যের সৃষ্টি হয় কোন বাক্যের সৃষ্টি হয় ভেরি গুড ব্যাস বাক্যের প্রত্যেকটা অংশ কি পদ বলা হয় ভেরি গুড সমস্ত পূর্ব অংশকে সমস্ত পদের পর অংশকে মার্শাল্লাহ আচ্ছা এখন আমরা একটু দেখবো সমাসের প্রকার ভেদ ভাই সমাস সাধারণত কয় প্রকার কে বলতে পারবে সাধারণত বলেছি সাধারণত কি সমস্যা কি কোনো ঝামেলা কি সমাস এগুলো পারিভাষিক শব্দ মানে হলো যে পরিভাষা অর্থাৎ যেমন ধরো যে একটা জাহাজ একটা জাহাজের মধ্যে যে মানুষগুলো আছে তার মানুষটা আমাদের মতো যেমন এই কুসিংটার কথা আমরা বলি এই কুসিংয়ের মধ্যে যারা আছে আমি আছি তোমরা আছো ওরা আছে ওমর ভাই আছে আদার আছে সবাই মানুষ না কিন্তু সবার একটা র্যাঙ্ক আছে না কি নাই ওমর ভাইকে আমরা বলি স্যার মানে মনে হচ্ছে ডিরেক্টর ওকে আবার আমি হলাম টিচার তোমরা হলে স্টুডেন্ট আবার বেড়াল হচ্ছে কোর্স অর্ডিনেটর আবার রাফসান হচ্ছে সে পরীক্ষা অর্ডিনে অর্ডিনেটর এরকম নাম আছে না এই বিভিন্ন নাম টাকা এগুলো বলা হয় পরিভাষা এগুলো কী বলা হলো বলা হয় পরিভাষা বুঝতে পেরেছ কারণ তোমরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারে পরিভাষা জিনিসটা কি পরিভাষা বলা হয় যখন বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন বিভিন্ন কী থাকে আলাদা আলাদা নাম থাকে তাকে পরিভাষা বলা হয় 
আচ্ছা সমাজ প্রধানত কয় প্রকার সাধারণত কয় প্রকার ছয় প্রকার সেগুলো কি তোমরা সকলেই জানো এক নাম্বার কি ভাইয়া আচ্ছা দুই নাম্বার আমি এখন লিখছি না পরে লিখছি একটু পর দুই নাম্বার কি তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার দিগো দিগো পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার অব্যয় বাপ আরেকবার প্লেস এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার তৎপুরুষ তিন নাম্বার কি চার নাম্বার বহু ভি চার নাম্বার কি পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার দিগু সমাজ ছয় নাম্বার এতটুকু ক্লিয়ার আমি এখন একটু বল লিখবো সেজন্য লিখি নাই কারণ আমরা একসাথে একটা চার্ট করে দিব তোমাদেরকে ক্লিয়ার সমাজের মৌলিক বিষয়গুলো সব একটা চার্ট করে দিব এরপর আসো যে বিষয়টা আসবে সমাজ নতুন ব্যাকরণ অনুসারে এবং আগের ব্যাকরণ অনুসারে চার প্রকার তখন আমরা লিখবো সমাজ সাধারণত কয় প্রকার মৌলিকভাবে চার প্রকার মৌলিকভাবে কয় প্রকার চার প্রকার ওকে বলতেছি লিখেছে এগুলা ওই ওগুলো একটু লিখতে হবে যা আমাদেরকে হ্যাঁ মৌলিক বা চার প্রকার একটু লিখতে হবে দ্বন্দ্ব কর্মধার হয় সরি কর্মধারে হবে না দ্বন্দ্ব তৎপুরুষ মৌলিক বা চার প্রকার দ্বন্দ্ব তৎপুরুষ সমাস বহু প্রিয় সমাস তারপর হচ্ছে অব্যয়ভাব সমাস তারপরে এসছে না ওকে দ্বন্দ্ব তৎপুরুষ বহুপৃহি আরেকটা হলো অব্যয়ভাব হুম ওকে ভাইয়া লিখে শেষ হয়েছে এখন একটা চার্ট করবো সবাই একদম নতুন পেজের মধ্যে হ্যাঁ এই চার্টটা যদি তুমি ভালো মতন বুঝতে পারো সমাজ তোমার ফিফটি পার্সেন্ট বোঝা হয়ে যাবে এখন যে চার্টটা করব প্রধানত মৌলিকভাবে চার প্রকার আর সাধারণত ছয় প্রকার দ্রুত দ্রুত করো ছাট করো নাই ছাট করবে মা তোমরা এখন আ কোনায় যে গর আস্তে আস্তে আঁকতে দিতে হবে না তো তাড়াতাড়ি করে আঁকো হ্যাঁ বেশ ভালো হাম করি আচ্ছা ভাই দেখো প্রথমত আমরা আমরা জানি সবার আগে যে সমাজটা রয়েছে তাকে আমরা বলি দ্বন্দ্ব সমাজ দ্বন্দ্ব শব্দটার মধ্যে একজন মারামারি মারামারি ভাব আছে না একদম মারামারি ঝটা যেটা এরকম অবস্থা আচ্ছা ইউক্রেন রাশিয়া আচ্ছা ইউক্রেন যে রাশিয়ার সাথে পাল্লা দিয়েছে 
মানে ইউক্রেন বলছে মাইলে মাছ চাই ক্যাঙ্গে মার চাই গানও তো অনেক আছে না চাই মাছ চাই মাছ চাই বলি মার্কাই ফেলবে মাছ চাই মাছ চাই বলে অনেক গুলো মার্কাই ফেলছে তারপরে বলে চাই আবার মাছ চাই ইউক্রেন অবস্থা হচ্ছে এরকম রাশিয়া কে সে বলছে তুই ক্যাঙ্গে মার চাই রাশিয়া বলাই অ্যাঙ্গে মেরে গুন্দে আবার মারছে বল তুই আবার ক্যাঙ্গে মার চাই আবার মারছে এই হচ্ছে অবস্থা এখন ইউক্রেন যদি তোমার থার্ড ওয়ার্ল্ডের একটা কান্ট্রি হইতো ধরো বাংলাদেশ বাংলা যদি রাশিয়ার কখনো বলবে বাংলাদেশ এসে হাউস আছে তুই কি আর মাছ চাই রাশিয়া তো একটা তুই এসে বাজি সেক্ষেত্রে মিজাইল একটা মারবে মিজাইল মারবে তুমি একটা পারো না নিবো মারি দাও আর কিছু করতে হবে আর কিছু করতে হবে না তাহলে আমরা যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি আছি আমরা কখনো এই শক্তি প্রদর্শন করব তার সামনে ভাই রাশিয়া অনেক দূরের কথা ভারতকে পর্যন্ত ভারত মারি তক্তা মানে প্যাকেট করে ফেলে সীমা নাই আমরা কেন ভাই ঠিক আছে ভাই বড় ভাই আপনি যা বলেন তাই যারা এসেছে তারা মারি ফেলেন আপনি ঠিক থাকলে ভাই আমি ঠিক তাই না ভারতকে আমরা এটা বলি বুঝছো আর মায়ানমারকে পর্যন্ত এখন বলি সামনে কিছুদিন পরে বলবো মেজো ভাই আপনি আমি ছুটতে পারবো আপনি মেজো ভাই এটাও বলবো সামনে আর কি সে রাশিয়া তো অনেক দূরের কথা তার মানে আমার বুঝতে পেরেছি কিন্তু ইউক্রেন কেন বলতে পেরেছে ইউক্রেন পিছনে নেটু তা কি দিয়েছে সহযোগিতা দিয়েছে ইউক্রেন বলছে নেটু বলছে ও তুই হবি তোর মাইলে তোর ক্যাঙ্গুরি মার চা এলো হবি মানে আর ক্যাঙ্গুরি মার চাই এলো হবি এখন নেটু বুঝছো আমাদের নেতাদের মতো আর কি আমাদের নেতার ওই ছোটো ছোটো বাচ্চা কতগুলো আছে স্যাং পাওয়ালা বা তুই বার আয় আসি তোমার চিন্তা করা বা তুই তো আর হেলে আয় তোর কী হলো ঈশ্বর জানিন দি হলো ঈশ্বর এরকম বলে বুঝতে পেরেছো এরপর দেখা যাচ্ছে তোমার সেটা মারামারি করতে না তার কোনো কমন নাই প্যাগে গেছে তত্ত্ব হয়ে গেছে কিছুদিন পর তিন চার দিন পর কোথায় দেখতে আসছে বা তোর না এলো করে মারামারি করতে হয়নি এন হই দেখ কেন হয়ে গরিবেল অ্যাঙ্গ গরি করা করা না এই ইউক্রেন অবস্থা হয়েছে এরকম ইউক্রেন নেটু বলছে ইউক্রেন গতকালও বলছে আমার ওপর নো ফ্লাই জোন কি করা হোক আরোপ করা হোক অর্থাৎ এখান দিয়ে কোনো প্লেন কি করতে উঠতে পারবে না নেটু বলছে না না বাজি এরকম যদি দেওয়া হয় তাহলে কি হয়ে যাবে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন আমার রাশিয়ার বিমান ভূপাতিত করতে হবে আর নো ফ্লাইন জুন যে ঘোষণা করবে নো ফ্লাইন জুন মানে বুঝো এ সব ধরনের শুনেছে এটা অর্থ বুঝো তোমরা এটা অর্থ কি এতটুকু এতটুকু শেষ মানে আমার উদ্যোগ কেউ উঠতে পারবে না এতটুকু শেষ না এটার মান হলো ধরো ইউরোপিয়ান ঘোষণা করছে আমার উপর দিয়ে আমার উপর নো ফ্লাই জোন নো ফ্লাইন জোন সবার জন্য না রাশিয়ার মানে রাশিয়া আমার উপর নো ফ্লাই জোন উঠতে পারবে না রাশিয়ার একটা বোমার বিমান ঢুকতেছে সে সাথে সাথে তোমার কি করে হামলা করে সেটা ভূপাতিত করে দিবে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে রাশিয়া পাল্টা হামলা করবে তৃতীয় বিষয় শুরু হয়ে যাবে সে নেটু বলছে নেটু বলছে কি নো ফ্লাই জন্য আমরা ঘোষণা করবো না ইউক্রেন তো তোমার একদম নীতিমতো খুব রাগ করে ফেলছে হ্যাঁ তোমরা আমার যুদ্ধে নামায় দিয়ে এখন পিছনে হটে যাচ্ছ নেতার মতো এটাই করতেছে কিন্তু নেটু নেটু প্রথমে বলছে যাও যাও আমরা আসি ওরা বলেছি প্রথম তোমরা একদম জানা কি আগে থেকে এটা পর্যবেক্ষণ করতেছো নেটু বলছে তোমার কেমন হামলা করে আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলবো বিশ্ব ব্যবস্থাপনা এখন অনেক বেশি উন্নত কেউ তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না আমরা সবাই আছি এরকম ভাই তারা বুঝছো ফার্ম ফুটি দিয়ে যুদ্ধে নামাই দিছে যুদ্ধে নামার পরের দিন ইউরোপিয়ান চুপ হয়ে গেছে নেটুও চুপ হয়ে গেছে সে সাত আটজন সে নিজে বলেছে আমি সাত আটজন রাষ্ট্রপ্রধানকে ফোন দিয়েছি একজন আমাকে আসার মানে শোনায় নাই এই সাত আটজন সবাই হচ্ছে যে তোমার নেটু নেটুভুক্ত জুট রাষ্ট্রগুলোর একজন প্রেসিডেন্ট বুঝছো অবস্থা তাহলে আমি তোমাদের যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ইউরোপিয়ান এই সাহস কেন দেখিয়েছিল কারণ তার মধ্যে ওই পরিমাণ শক্তি সাহস এবং সামর্থ্য আছে বলে বাংলাদেশ দেখাইতে পারবে কারণ হাতিয়ার পিপড়ের কখনো দ্বন্দ্ব হয় না দ্বন্দ্ব সবসময় কিসে কিছু হয় সমানে সমান হয় আর দ্বন্দ্ব সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সবসময় উপয়পদ কি হবে সমান সমান হবে বুঝতে পেরেছি দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য হলে কি হবে সমান সমান আমরা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখে ফেলি দেখো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা বিষয় লক্ষ্য করব। একটা হলো সমস্ত পদে কি থাকবে আর একটা হলো তোর ক্যামোয়ারে কি সাইকেলে দেখতে যাবে আচ্ছা একটা হলো সমস্ত পদে কি থাকবে আর একটা হলো ব্যাস বাক্যে কি হবে কি বলেছি বলো তো সমস্ত পদে কি থাকবে আর একটা হলো ব্যাস বাক্যে কি হবে দেখো প্রথমত দ্বন্দ্বের সমস্ত পদে কি থাকবে আমি এখানে দিচ্ছি ভাই দেখো আচ্ছা এটা মনে হয় অন্য কলম দিদি কেমন সব মানে কি বলতো ভাইয়া সমস্ত সমস্ত কি থাকবে একটু দেখে ফেলি উভয়পদ সমান মাঝে কি থাকবে হাই ফ্যান থাকবে কি থাকবে ব্যবহার মানে কি বলতো ভাইয়া 
ব্যাসবাক্য ব্যাসবাক্য কি হবে দেখি একটু করে ব্যাসবাক্যে হাই ফ্যানের স্থানে উ এবং আর হবে বুঝতে পেরেছি তাহলে আমাদের সমস্ত পদ দেয়া থাকলে ভাঙতে পারবো কি না ইনশাল্লাহ বলো আচ্ছা পদের প্রাধান্য মানে কি অর্থাৎ দুইটা পদ তো থাকে পূর্বপদ পরপদ কার অর্থের প্রাধান্য রয়েছে পদের প্রাধান্য হিসাবে এখানে হলো উভয় পদ প্রদান কি প্রদান অর্থাৎ কোন পদ আলাদা করে কি নেই অর্থ নেই উভয় পদ প্রাধান্য পাবে তাহলে উদাহরণ দিকে যদি আমরা যাই সেক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ দেখতে পাই ধরো লিখলাম মা বাবা কি লিখলাম ভাইয়া তাহলে আমার কাছে মায়ের যে মূল্য রয়েছে অর্থগত ভাবে বাবার কিন্তু সেম মূল্য রয়েছে ওকে তার উভয়টা সমানে সমান আমি বলেছি হাত পা আমার শরীরে হাত যেমন জরুরি পাখি জরুরি নয় অবশ্যই জরুরি দশ বিশ দশ যেমন সংখ্যা বিশ তেমন সংখ্যা নয় অবশ্যই সংখ্যা তার মানে উভয়টার অর্থ সমান সমান তাহলে ব্যাস বাক্যের মধ্যে যদি সরি সমস্ত পদের মধ্যে যদি হাইফেন থাকে তার স্থানে কি বসিয়ে দিতে হয় समस्त पदे की समस्त पदे की समस्त पदर मध्य विषय ख्याल करवा से हलो साधारण तुलना कर समस्त पद द्वारा साधारण की बुझा भैया रूपान्तर करते प्रथम कैकट विषय ख्याल कर सब मजर अंश आज शेष अंश आज तो समस्या कैक भाई विभक्त प्रथम उपमान की बोल तो मध्यपदलूपी उपमान पद आज जस्ट तीन टाइम पीछे देखते हैं मत बस बस उपमित शेषे मत बस रूपक मे रूप बस क्लियर एत क्लियर तुले एत पर हाथ थे समाधिक बोझा कैकट समास रही प्रश्न क्लियर कर दीब कैमन আচ্ছা এখন ভাই এখানে পদের প্রাধান্য কোনটা পাই পদের প্রাধান্য হলো পরপদ কোন পদ উদাহরণ দিকে আমরা যাই যেমন দেখো আমি লিখলাম পুষ্প কুমল কি লিখেছি 
সমাসের নিয়ম হলো উভয় পদ একসাথে লিখা পুষ্প কোমল লিখেছে কি লিখেছে তোমার নাম কি ও নাফিস আমাদের নাফিস বুঝছো আমার নাফিস আবাবির হাত ধরেছে হাত ধরার পর ও নাফিস আমার নাফিস আছে আচ্ছা আছে নাই একটা বদ্র একটা ছেলে তাই না লক্ষ্মী একটা ছেলে তো আচ্ছা সে ধরার পর সে কিন্তু সাহিত্য মনা ধরো তখন সে বলছে আহা তোমার হাতটা একদম পুষ্প কোমল কি কোমল তোমরা আমাকে বলো তো নাফিস এই মুহূর্তে পুষ্প কি ধরেছে সে পুষ্প কি টাচ করেছে নাকি আমাদের ভাবির হাত টাচ করেছে তো ভাবির হাত টাচ করার পর সে কি অনুভব করেছে কোমলতা কোমলতা তখন সে বলছে একটু খুশি করে দিয়ে না ফার্ম দিয়ে তো সব কিছু বাড়ে হ্যাঁ বলছে তোমার হাত যেন হাত নয় এটা যেন পুষ্প এটা যেন কি তোমরা আমাকে বলো এখন তোমরা আমারে বলো পুষ্পা নেহি হ্যাঁ ওকে পুষ্পা এখন তোমরা আমাকে বলো তো দেখি তোমরা আমার একটু বুঝাও সে কি মূলত হাত বোঝাতে চাচ্ছে কোমলতা বোঝাতে চাচ্ছে নাকি পুষ্প বোঝাতে চাচ্ছে হাতের কোমলতা উদ্দেশ্য তাহলে কোন পদ উদ্দেশ্য ভাইয়া পরপদ উদ্দেশ্য তাহলে আমরা বলেছি আমরা বলেছি সাধারণভাবে উপমানের ক্ষেত্রে উপমান যে কিভাবে বুঝবো আমি এ পাশে একটু জায়গা আছে তোমাদের একটু লিখে দিচ্ছি এন প্লাস এ এন প্লাস কি প্রথমটা নাউন পরটা এজেক্টিভ এরকম হলে উপমান নাউন প্লাস নাউন হলে উপমিত আর রূপকটা লাগবে না এই দুইটা মূলত সমস্যা হয় আমাদের একটু কেমন রূপকটা আমি বলে দিব তাহলে দেখো এবার খেয়াল করো পুষ্প এটা নাউন নাকি নাউন নয় পরটা এজেক্টিভ নাকি এজেক্টিভ নয় তাহলে এটা উপমান নাকি উপমিত উপমান এটা কি এখন যেহেতু উপমান উপমান হলে মাঝখানে কি বসাতে হয় ভেরি গুড সো আমরা একটু আমাদের নাফিজ বায়া এবং নাফিজ আবির মাঝখানে কি বসাই দিব নেই বসাই দিব তাহলে কি হয়ে গেল পুষ্প নেই কোমল হয়ে গেছে অর্থাৎ পুষ্পের মতো কোমল হয়ে গেছে ক্লিয়ার ভাইয়া জিনিসটা সহজ না আচ্ছা ঠিক আছে এর তোমার নাম কি তোমার নাম তোমার নাম এই কালো গেঞ্জি কালো গেঞ্জি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার প্রেমিকা তো পুরা কি বলতাম সে তো প্রেমিকা না সে তো কোন নারী নয় সে ফুল কুমারী সে কি কুমারী বন্ধু ফুল কুমারী মানে বুঝি না তো বুঝাই বল তখন সে বলছে বলছে মনকর একটা ফুল যেমন সুন্দর আমার তার যে সৌন্দর্য বোধ আছে সৌন্দর্য আছে ঠিক একইভাবে আমার কুমারী প্রেমিকারও কি রয়েছে সৌন্দর্য রয়েছে বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ কুমারী কিসের মতো ফুলের মতো আমার কুমারী প্রেমিকা কিসের মতো ফুলের মতো আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো ফুল এটা বিশেষ্য নাকি বিশেষণ কুমারী বিশেষ্য নাকি বিশেষণ ফুল বিশেষ্য নাকি বিশেষণ কুমারী বিশেষ্য নাকি বিশেষণ বিশেষণ না বিশেষ এটা একটা তোমার অবস্থার নাম বোঝাচ্ছে নাউন প্লাস কি হয়েছে তাহলে কি এরকম হলে নেই মতো কোথায় বসাতে হয় তাহলে আমরা বসাবো ফুল কুমারী নেই না 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 এক্ষেত্রে একটা কাজ করতে হয় উপমিত কর্মধারা ইয়ে পৌরপদ যেটা আছে সেটা আগে চলে আসে বেশ বাক্যে তো আমরা লিখব কুমারী ফুলের নেই আমি সেখানে লিখে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছি তাহলে উপমান উপমিতি সহজ নয় কঠিন একটু জানলেই সহজ কি তুমি যে হজ বড় লোক করে ফেলো কঠিন হয়ে যাবে ভাইয়া দেখো তৎপুরুষ সমাজ কি সমাজ এটা একটি সহজ সমাজ এটা একটি কি সমাজ এই কথা বলিও না সমস্ত পদ যেটা আছে না এখানে সাধারণত সমস্ত পদ যেটা আছে বিভক্তি লুপ্ত হয়ে গঠিত হয় তা কি হয়ে গঠিত হয় গঠিত হয় আর ব্যাস বাক্য যেটা আছে পূর্ব পদে বিভক্তি বসে কি বসে 
এগুলো কিন্তু বিশাল বড় আলোচ্য বিষয় তৎপুর সময় বিশাল বড় আলোচনা বিষয় আমরা তো আলোচনা যাব না চেষ্টা করো সংক্ষিপ্ত করে ফেলার জন্য তারা সমস্ত পদ কি লুপ্ত হয়ে গঠিত হয় বিভক্তি লুপ্ত হয়ে আর ব্যাস ভাগে কোন পদে বিভক্তি বসে পূর্ব পদে বিভক্তি বসে শেষ এখানে আর কিছুই নাই তাহলে পদের প্রাধান্য কোনটা পরপদ কোন রূপ প্রাধান্য পায় ভাইয়া পরপদ প্রাধান্য পায় এবং এখন দেখো আমি বলছি যে আমার একটা আম বাগান রয়েছে আমার একটা কি রয়েছে আম বাগান রয়েছে আচ্ছা দেখি তোমরা আমাকে বলো এখানে আম উদ্দেশ্য নাকি বাগান উদ্দেশ্য আম উদ্দেশ্য না বাগান তার মানে আমার একটা বাগানের মালিকানা আছে এটাও জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ চাইলে কিন্তু আসতে পারো বাগানের কি আছে বহুত টাকাওয়ালা আর কি আমার একটা কি আছে আমি আসলে বলতে চাই না বুঝছো আমার বাবার ওই দু তিনটা বিল্ডিং আছে পরে আছে তেমন এই হালকা পাতা চলে আর কি এমনি বলি না গর্ব করা উচিত না কক্সেস বাজারে এমনি একটা বিশাল বড় তোমার হোটেল আছে এটা বলা উচিত না অনেক আছে না এরকম এটা আছে তো হোটেল আছে মালিকান আমার না আর কি আচ্ছা হোটেল না এটা কেউ বলতে পারবে প্রচুর হোটেল ওকে তাহলে দেখো কোন পদ প্রাধান্য কোনো পদ প্রাধান্য কিভাবে এই যে আমি বলেছি আমার একটা কে আছে আম বাগান আছে কে আছে খেয়াল করো আমি যখন লিখলাম আম বাগান শেষ আম বাগান শেষ হয়ে গেছে এখন এটা বেশ বাগান করলে কি করতে হয় একটা পূর্ববাদে বিভক্তি যুক্ত করতে হয় সেটা কি আমের বাগান শেষ এখন বিভক্তি কিভাবে বসাবো ওইটা আলোচনার পর করতে হবে কারণ এখানে করা যাবে না কারণ তৎপর সময় মোট নয় প্রকার কয় প্রকার সেজন্য আমি ওই দীর্ঘ আলোচনা যাচ্ছি না বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা তোমরা আপাতত এতটুকু অংশ জানো কারণ তৎপুর সময় প্রত্যেকটা তোমাকে পড়তে হবে না জাস্ট কয়েকটা সমাজ পড়লে হয়ে যাবে তৎপুরুষ থেকে তৎপুরুষের পরে কি আসে বহুব্রিহ বহুব্রিহ সমাজে খেয়াল করো সমস্ত পদে যে বিষয় আমরা খেয়াল করি সমস্ত পদ যেটা আছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ব পদের যে শব্দ আছে পরপদের যে শব্দ আছে এগুলো যে অর্থগুলো আছে কোন অর্থ সে বুঝাবে না সে একটু ঘাট তারা সেটা কি তারা ঘাট তারা কই নিয়ে গেছে মনে হয় আছে কি আমার তো এমনি গরম লাগতেছে এই দেখো ভাই খেয়াল করো আর ব্যাস বাক্য গিয়ে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এখানে পূর্ব পর্বত কোন অর্থ বুঝাবে না আর ব্যাস বাক্য গিয়ে আমরা যে কাজটা করব শেষে শেষে কি বসবে আছে যার আছে যে আছে যা বুঝতে পেরেছি অথবা আছে যার এটা না দিয়ে যার যে যা দিলেও হয়ে যায় ওকে মাথায় রাখবা ব্যাস বাক্যের সাথে কি বসবে আছে যার আছে যে আছে যা ওকে কোন পদ প্রাধান্য কোন পদ নয় অন্য পদ দিয়ে এখানের মধ্যে অন্য পদ প্রধান অন্য পদ প্রধান অর্থাৎ পূর্ব পদ পর্ব না বুঝিয়ে অন্য কোন পদ বুঝাবে অন্য কোন পদ বুঝাবে যেমন দেখো আমরা বলেছি সহুদর আমরা বলেছি কি ভাইয়া সহুদর সহ একটা পথ উদর একটা পথ দুইটা পথ আছে না এখানে খেয়াল করো আমরা বলেছি পূর্ব পথ পরপথের অর্থ বুঝায় না তাহলে শহর অর্থ বুঝাবে না উদরের অর্থ যেহেতু কারণ কোনো অর্থ বুঝাচ্ছে না প্রথমত সেটা কোন সমাস 
এরপর কোন পদ প্রাধান্য এখন বলা হয়েছে ব্যাস বাক্য করা কি করব ব্যাস বাক্য আমরা একটা কাজ করব এই এখানে সহটা বসাবো উদরটা বসাবো আমরা বলেছি আছে যার তো বলেছিলাম আছে তো অনেক সময় না দিলেও চলে তো সহ উদর যার বহু বসন কি যাদের যার বহু বসন কি যাদের বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা একদম সহজ জিনিস তুমি যদি বিষয়টা জানো সহজে ভাঙতে পারবা এখানে তো সহ উদর আছে যাদের বলতে হচ্ছে না তো আছে যখন দরকার হচ্ছে সেটা আমি বসাবো না দরকার হল তখন কিন্তু বসাবো যেমন ধরো একটু উদাহরণ দিয়েছে আশি বিশ কি বিশ আশি বিশ মানে কি ভাইয়া আশিতে বিশ যার আশি বিশ এখানে আশি মানে সাপ বিশ মানে বিশ তো আশিও বুঝাচ্ছে না বিশও বুঝাচ্ছে না কারণ এরকম যদি হতো আশি বিশ দ্বারা মানুষ উদ্দেশ্য হতো এখানে আশি বিশ দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য সাপকে উদ্দেশ্য কাকে উদ্দেশ্য ভাইয়া সাপকে উদ্দেশ্য এরকম তুমি দেখো ত্রিফলা কি ফলা ত্রিফলা ত্রিফলা দ্বারা তিন ফলাকে বোঝা অর্থাৎ যে মহাদেব যেটা নেই সেটাকে বোঝানো হয়েছে এভাবে তোমার পীতাম্বর পীতাম্বর কাকে বোঝাই বর একে বররামকে অর্থাৎ কৃষ্ণর বর বা যে তাকে পীতাম্বর বলা হয় তারপর নীলাম্বর বলা হয় হচ্ছে কৃষ্ণকে নীলাম্বর বলা হয় কাকে কৃষ্ণকে এবং হিন্দু ধর্ম জানা তারা ভালো মতন জানবে নীলাম্বর বলা হয় কাকে কৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে নীলাম্বর নীল মানে নীল অম্বর মানে আকাশ নীলকে বোঝাচ্ছে অম্বরকে বোঝাচ্ছে নীলম্বর মানে কে বলে কৃষ্ণ তার নীলকেও বোঝাচ্ছে না অম্বরকেও বোঝাচ্ছে না কাকে বোঝাচ্ছে তাহলে এবার আমি যখন ব্যাসবাহ কি কি করবো তাহলে নীল অম্বর যার নীল অম্বর যার বা নীল অম্বর আছে যার নীল অম্বর যার বা নীল অম্বর আছে যার বিষয়ে সহজ মানে তুমি ব্যাসবাক্য করা অনেকে কঠিন মনে করে অনেকে চিন্তায় পড়ে যে ভাই ব্যাসবাহ কীভাবে করবো আসলে ব্যাসবাহের কিছু বেসিক সূত্র আছে আজকে যেগুলো দেখিয়ে দিয়েছে সেগুলো বেসিক সূত্র এগুলো জানো তুমি নিজে করতে পারবা যেমন এখানে বহু বিধি দেখিয়ে দিয়েছি আছে এটা দরকার হলে বসাবা কিন্তু এগুলো কম্পালি বসাতে হবে ওকে জি স্যার সৌদর যে আসলে অর্থটা হয় না সৌদর যে হয় না কারণ ব্যক্তি কয়জন এখানে তো যে দ্বারা কয়জনকে বোঝাই বুঝতে পেরেছ তো সৌদর যে হলো তো হবে না মানে একই প্যাট থেকে জন্ম নেওয়া ভাই বুঝতে পেরেছ সেজন্য মানে সৌদর কখনই একজনকে বোঝাতে পারে না সৌদর এমন একটা শব্দ যেমন আমি যদি বলি হাসাহাসি হাসাহাসি এমন একটা শব্দ যে শব্দের কর্তা ন্যূনতম কজন লাগবে দুজন লাগবে লাগবে কানাকানি আজকে আমরা পড়াবো কানাকানি হাসাহাসি ধরাধরি মারামারি এগুলো সবগুলো হচ্ছে তোমার বেতিহারি সরি বেতিহারিক বহুব্রী সমাস ওকে এরপরে ভাইয়া দেখো দ্বিগু সমাস কি সমাস দ্বিগু সমাসের সমস্ত পদে কি থাকে কে বলতে পারবে পূর্বদের সংখ্যা এরপর পুরোপদটা বিশেষ্য বুঝাবে কি বুঝাবে এই খেয়াল করো এটা কিন্তু আমি পুরোপদ বিশেষ লিখি নাই শুধু বিশেষ লিখে দিয়েছে আর কিছু লিখে নাই সমস্ত পদ পূর্বদের কি থাকবে সংখ্যা আর পুরোপদ মানে সমস্ত পুরোটা কি হবে বিশেষ্য হবে কি হবে বিশেষ্য হবে না বুঝে জিজ্ঞেস করবা দেখে থাকবে না হ্যাঁ আচ্ছা কালো বন্ড দিয়ে ওকে দেখো ভাইয়া এখানে ব্যাস বাক্য যেটা আছে অর্থাৎ সমস্ত পথকে আমরা কি করব ভাঙবো কি করব ভাঙবো সমস্ত পথকে ভাঙলে তোমরা মোটামুটি দ্বিগু সমরে সবার আইডিয়া আছে সেই ক্ষেত্রে পূর্ব পদে কি হয় কি হয় সংখ্যা হয় পূর্ব কি হয় আগের মতো সংখ্যা আর পর পদে কি হয় পর পদে লিখবো না শেষে সমাহার হয় কি হয় সেই সমাহার আমি এটা একটু মুছে দিব কারণ আমি অভ্যাস লিখতে পারবো না এরপরে সর্বশেষ বাকি থাকলো কি আচ্ছা এখানে পদের প্রাধান্য হলো পরপদ কি পদ আচ্ছা একটা উদাহরণ খেয়াল করো আমি বলেছি সপ্তাহ কি বলেছি ভাইয়া সপ্ত এটা সংখ্যা না এদিকে আচ্ছা আমি কোন দিকে গেলে মোটামুটি তোমরা দেখতে পাবো বলো তো এদিকে তোমরা দেখতে পাবো তখন শোনা যাবে এটা হাই ক্লাস তো লেগে শেষ হয়েছে 
সমাহার এটা শব্দ মানে সাকল্য বুঝাই অনেক বুঝাই বুঝতে পেরেছ যেমন এখানে মানুষের সমাহার মানে প্রচুর মানুষ জিনিসটা মানে দেখো তাহলে পূর্ববতে কি থাকবে আর সমস্ত পুরোটা কি হবে ভেরি গুড আর ব্যাস বাক্যে শেষে কি হবে সমাহার হবে এর পদের প্রাধান্য কোনটা উদাহরণ সপ্তাহ সপ্তাহের সংখ্যা বুঝায় নাকি বুঝায় না অহমারে দিন আর সপ্তাহ তোমরা বলো সপ্তাহ দ্বারা আমরা বলেছি সমস্ত বিশেষ হবে সপ্তাহ দ্বারা সময়ের সমষ্টির নাম নাকি নাম নয় এটা সময়ের সমষ্টির নাম বুঝতে পেরেছি যেমন রবিবার এটা যেমন দিনের নাম সপ্তাহ এটা সপ্তাহ সময়ের সমষ্টির নাম এভাবে আমরা চৌমোহনি বলি না আগ্রাবত চৌমোহনি চৌমোহনি তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি একটা স্থানের নাম চার মোহনার সমাহার এখানে চৌমানি চার বোঝা সংখ্যা বোঝাচ্ছে তো আমরা যেন সপ্তাহ বাঙ্গু কি লিখতে হবে সপ্ত অহের সমাহার সপ্ত অহের সমাহার সে সমাহার বসা দিলে হয়ে যাবে কিছু করতে হবে না ক্লিয়ার আচ্ছা অহমারের দিন ভাইয়া ও একা মানুষ সিঙ্গেল মানুষ ওকে বাপ গরিব ওকে এই দেখো অব্যয় সমাজ সমস্ত পদে পূর্ব পদে কি থাকবে ভাইয়া উপসর্গ থাকবে কি থাকবে এরপরে ব্যাস বাক্য যেটা আছে এখানে আলাদা করে কোনো ব্যাস বাক্য নাই এখানে ব্যাস বাক্য হয় মূলত উপসর্গের অর্থের উপর ভিত্তি করে যেমন দেখো আমি বললাম উপশহর তখন হবে শহরের সদৃশ কি বলেছি যদি বলি এরকম উপবন তখন হবে ক্ষুদ্র বন তখন হবে কি বন তাহলে ব্যাস বাক্য সেম থাকতেছে তখন মাথায় রাখবা ব্যাস বাক্য সব সময় উপ সময় ব্যাস বাক্য হয় কিসের ভিত্তিতে উপসর্গের অর্থ বিন্যাসে উপসর্গ যে অর্থটা প্রভাব বিস্তার করে সে অর্থ অনুসারে কিন্তু এখানে কি হয় ব্যাস বাক্যটা হয়ে থাকে এটা অনেকে জানা নেই বিষয়টা নিজেদের মতো মুখস্থ করাই মুখস্থ করার দরকার নাই তুমি যদি উপসর্গের অর্থগুলো পারো উপসর্গের অর্থগুলো জানলে তুমি নিজে নিজে কি করতে পারো ভাঙতে পারবা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এখন দেখো এরপর পদের প্রাধান্য এটা হলো পূর্ববদ কি পদ উদাহরণ উপসহর নগরায়নের যে ব্যবস্থা নগরের সকল সুবিধা এখানে রয়েছে তুমি দেখো আমাদের এই পাশে বোয়ালখানি রয়েছে তারপরে এই পাশে অক্সিজেনের পরে হাঁটা জারি রয়েছে পটিয়া রয়েছে এগুলো কিন্তু শহরের সাথে সংযুক্ত এগুলো শহরের সাথে খুবই উত্তরপ্রত জড়িত কিন্তু এখানে শহরের সকল সুবিধা আছে হারাজারিতে সকল সুবিধা নাই পটিয়াতে সকল সুবিধা নাই তো যেগুলো শহরের কাছাকাছি কিন্তু শহরের একদম পুরোপুরি কি নাই সকল সুবিধা সেখানের মধ্যে নাই ওগুলো বলা হয় উপশহর ঠিক মফস্বর শহর হ্যাঁ ওটা হতে পারে গরিব মোবাইল আচ্ছা মফস্বর শহর হতে পারে যেমন আমাদের যেগুলো নাকি উপজেলা যেগুলো আছে তারপর যেগুলো নাকি তোমার এভাবে পৌরসভা যেগুলো রয়েছে এগুলোকে আমরা বলতে পারি ওকে এটা হাজার বার পরে বুঝছ এটা কাজ হলো শুধু পড়া এটা ভাঙে না পরে কিন্তু হ্যাঁ আরেকবার পড়ছিল এটা পড়তে থাকে সবসময় পরে এ বাই লিগা শেষ হয়েছে কাল আসে বাংলাদেশ শেষ না আসলে এটা হচ্ছে মৌলিক জিনিস এটা তুমি বুঝতে পারলে এই চার্ট বুঝতে পারলে সমাজ একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই চার ধরো ধরো তুমি যদি পড়তে পারো সমাজ একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে
Like a fellow. तुम्हारे समाशेर प्रश्नों एकांत जगुरु लिखा दिया हुए थे एगुलो चारा शादारों तो समाशेर प्रश्न करा होए ना एगुलो दे प्रश्न करा होए एगुला क्या क्लाइंट लिखे फल आगे सब गुलो अमी मुझसे दी बोल तामी तुम्हारे तेरे जिक्केश करवे पराव जगुले कौन मैं ऐसा लिखे फल आर की ओलोग ओलोग कर पौराटा की बोलो तो नॉन चकी बोलो तो नॉयो की नॉयो नॉयो शब्द नॉन चक क्या मन होए भाई नॉन चक हो जो नियो चो तक तो हो बेटा है ना नॉयो शमश तार पर उपपोत नित्तो प्रादि बेतिहारिक शंकाबाचक, दीगो, चित्यतत्पुरुष, चोतितत्पुरुष, ओलुक्षष्टि, नित्तो, दंदो, शादारण कर्मदारे कर्मदारे, ओके। लिखा सच हुए थे? ओके एक टक्के शुरू करें एक खाला। समाजे शादारण बोझिष्ट होलो, विभक्ति लुप्त होवा। समाजे शादारण बोझिष्ट की? शुंद्र समय पार्थो को जानो। शुंद्री का तो पारण कथा। शुंद्री ते विभक्ति लुप्त होए ना समाज विभक्ति लुप्त होए। शुंद्री दोनी तो तालुचित होए। समाज कुदा आलुचित होए। शब्दों ते आलुचित होए। शुंद्री शब्द दर औरते मिलन। समाज शब्द दर औरते मिलन। तबे शुंद्री माना धोनी साथे। समाज माना शब्द पौधे साथे। पौधे मिलन। प्रिया मुल्लों तो विभक्ति क्यों है ना लुप्त है ना विभक्ति लुप्त है ना ये रकम समाज का ही टा भैया तीन टा ओलुक दंडो ओलुक बहु प्रिही ओलुक बहु प्रिय ही ओलुक तत्पुरुष कौन दोनों ओलुक रहे हैं भैया तीन दोनों ओलुक रहे हैं और तब तीन दोनों समाज से मुझे विभक्ति क्यों हो बेना लुप्त तो हो बेना आमित तुम्हारे देखिए दिच्छी ख्याल करो यस सर आप कुछ ही ना था ना आया रेक्टर ना पढ़ाई 
ఇంత రెస్టే పోతా ఓకే দেখো অলুক দন্ত অলুক বহু প্রিয় অলুক তৎপুরুষ কেমন তিন ধরনের রয়েছে এখন এখানে অলুক দন্ত মানে কি দন্ত সমাজে কি হবে বিভক্তি লুপ্ত হবে না আমরা জানি দন্ত সমাজে কয় কয়টা পদ প্রাধান্য পাই উপবেদ প্রাধান্য পাই আমার সন্তান যেন থাকে দুধে বাথে খেয়াল করো উভয় পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন চিনে ফেলো সারা জীবনের জন্য উভয় পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন তাকলে সেটা কি অলুক দন্ত বুঝতে পেরেছি তাহলে হাতে পায়ে মাঠে ঘাটে তারপর হচ্ছে তোমার খাতায় কলমে অলুক দন্দ হাতে নাতে অর্থাৎ উভয় পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন এরকম হলে সেটা কি অলুক দন্দ কঠিন নয় অলুক দন্দ একদম সহজ বিভক্তি থাকলে উভয় পদে থাকবে না তাহলে কোনো পদে থাকবে না ক্লিয়ার দেখো পূর্ব পদে বিভক্তি মাঝে কি পূর্ব পদে বিভক্তি মাঝে এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে কি মাথায় থাকবে পূর্ব পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন ওকে পূর্ব পদে বিভক্তি হাইফেন টাইফেন কিছুই এটা কি শেষ ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা একদম সিম্পল হিসাব তাহলে উভয় পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন থাকলে উভয় পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন পূর্ব পদে বিভক্তি মাঝে হাইফেন পূর্ব পদে বিভক্তি হাইফেন নাই চিনবা এখন ইনশাল্লাহ এগুলো আরো বিস্তারিত আছে এবং অনেক জায়গায় বিভক্তি হাইফেনের ব্যাপারটা থাকবে না যেমন গলায় গামছা গলায় কি আমি তোমাদের একটা জিনিস শিখিয়ে দিই মাথায় রাখো যদি পূর্ব পদে কোন একজন মানে ব্যক্তি কোন মানুষের যদি অঙ্গ বুঝায় কি বুঝায় কোন একটা অঙ্গ বুঝিয়েছে এবং তার সাথে বিভক্তি আছে আমি আবারও বলছি পূর্ব পদে মানুষের কোন একটা অঙ্গ বুঝিয়েছে কি বুঝিয়েছে এবং সেখানে কি আছে চোখ বন্ধ করে বহুব্রীহ সমাস ওলুক বহুব্রীহ মাথায় ঢুকেছে তাহলে সেখানে মাঝখানে হাইফেন থাকুক বা না থাকুক ক্লিয়ার তাহলে অলুক বহুবিদ আরেকটি টেকনিক তোমার শিখিয়ে দিয়েছে সেটা হলো পূর্ব পদে কি রয়েছে অঙ্গ বোঝাই রয়েছে কি রয়েছে যেমন দেখো কানে কলম কিসে কলম তারপর গলায় গামছা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে হাতে কড়ি এগুলো সবগুলো দিকে খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবা হাতে কড়ি সবগুলো দেখতে পাবো যে হাইফেন নাই কিন্তু পূর্ব পদে কি রয়েছে অঙ্গবাচক শব্দ রয়েছে কি রয়েছে অঙ্গ শব্দ রয়েছে তাহলে এরকম অঙ্গ শব্দ থাকলে সেটা কি হবে ভাইয়া অলুক বহু গৃহী আচ্ছা এরপর দেখো নয় নয় সমাজ কি সমাজ ভাইয়া নয় সমাজ নয় মানে না বুঝায় এরকম সমাজ কি বুঝায় এরকম সমাজ নয় মানে না নয় মানে কি যে সমাজ নেতিবাচক অর্থ দেয় কি বাসে অর্থ দেয় নেতিবাচক অর্থ দেয় এরকম সমাজ হচ্ছে দুইটা তৎপুরুষ আরেকটা হলো বহুব্রীহি দেখো পূর্ব পদে যদি কোন একটা সমস্ত পদে পূর্ব পদে অ দেখতে পেয়েছো অনা দেখতে পেয়েছো আ দেখতে পেয়েছো নাতি দেখতে পেয়েছো দেখলে সেটা কি সমাস তাহলে নাতিশীতোষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অনাবাদী তারপর হচ্ছে তোমার অবান্তর আচ্ছা তারপর হচ্ছে তোমার আপদ মস্তক নয় তত্ত্ব কারণ আ রয়েছে তাহলে কোথাও যদি অ আ অনা নাতি এগুলো দেখতে পাই চোখ বন্ধ করে কি নয় তৎপুরুষ সমাস এগুলো জাস্ট দ্রুত লিখে ফেলো হ্যাঁ তবে চারটা এমন শব্দ রয়েছে যেগুলো শুরুতে অনা থাকা সত্য কি হয়েছে নয় তৎপুরুষ হয়েছে
দেখো আমি একটা শব্দ ভেঙে দিচ্ছি তোমরা বুঝতে পারো ব্যাপারটা একটা শব্দ লিখলাম অসাধারণ কি লিখেছি ভাইয়া অসাধারণ লিখেছি এখানে তোমরা এবার আমাকে বলো অসাধারণ এটা নয় তৎপূর্ণায় নয় বহুব্রী নয় তৎপূর্ণায় বহুব্রী কেন নয় তৎপুরুষ অ আছে আচ্ছা অ তাই আমি তার স্থান কি বসাতে হয় ন না নয় নেই আমি বসালাম ন সাধারণ হয়ে গেছে না সহজ নাই করি এটা একদম সহজ এটা একদম কি আমি বলেছি অন্যায় অ আছে নাকি নাই অ থাকলেই কি তখন আমরা কি বসাবো বেশ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে ন নেই অথবা না নেই বুঝতে পেরেছি সহজ জিনিস মানে তুমি যাচ্ছ পরে দেওয়ার জন্য নিয়ম অনুসারে পরে দিয়ে নিয়ম নাই যেখানে আছে ওইখানে বসাতে হবে ক্লিয়ার এটা নিয়ম এই বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা তাহলে আমি বলেছি অনাবাদী কি বলেছি অনাবাদী এখন তোমরা বলছি অনাবাদী এটা কোন ধরনের তৎপুরুষ সরি কোন ধরনের নয় সমাস বেশ ব্যবহার কি করবা নয় আবাদী আচ্ছা বলছি অনাচার কি বলছি অনাচার না কি নাই তাহলে তোমরা আমাকে বলো অনাচার এটা নয় তৎপূর্ণ নেই বহুব্রী বেশ ব্যবহার কি করবা নয় আচার বা নেই আচার কথা ক্লিয়ার সহজ না ব্যাপারটা একটু বুঝলে সহজ আমি আসলে উদাহরণ বেশি দিকে যাইতে পারছি সময় কম সে জন্য না আমি তোমাদেরকে একদম ধরদের বুঝা দিতাম তোমাদেরকে হ্যাঁ যতটুকু পাচ্ছি এখন দেখো এ শব্দ শুরুতে এ শব্দ শুরুতে অ অনা আন আতে একটাও আছে কি আছে তাহলে বেতাকে সত্ত্বেও এই চারটা শব্দে কি হয়েছে নয় তৎপুরুষ হয়েছে বেতাল নেই তাল বে আইনি নয় আইনি বেসরকারি নয় সরকারি বে দরকারি নয় দরকারি ক্লিয়ার ক্লিয়ার এই চারটা শব্দ অ আ অনা নাতি না থাকা সত্য কি হয়েছে এগুলো তোমার নয় তৎপুরুষ হয়েছে দেখো ভাইয়া খেয়াল করো বহুব্রী শুরুতে কি থাকবে থাকলে সেটা কি আচ্ছা তাহলে আমি বলছি কি বলেছি কারণ শুধু কি রয়েছে আচ্ছা বে আদব নয় তৎপূর্ণ নয় বহুব্রী কেন নয় বহুব্রী রয়েছে নিঃশেষ নিঃশেষ এটা নয় তৎপূর্ণ নয় বহুব্রী কেন নয় বহুব্রী আচ্ছা নির্বাপন নির্বাপন নির্বাপনের নয় তৎপর নয় বহুব্রী কেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি তাহলে নি থাকলে বে থাকলে তার স্থানে কি বসা দেবে ঠিক আগের মতো ন নয় নেই বসাবো তবে এখানে শর্ত আসে কি বসাতে হবে যে যা যা বসাতে হবে এখানে যেরকম এক্সেপশনাল আছে এখানে কি হয়েছে এক্সেপশনাল রয়েছে সেগুলো কি কি দেখো অর্থাৎ অথাকা সত্য কি হয়েছে নয় বহুব্রী হয়েছে অজ্ঞান অজানা অকেজু অথই অনন্ত অনাদি আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টি শব্দ এগুলোতে অতাকা শব্দ কি হয়েছে নয় বহুপ্রিয় হয়েছে এখন পারা যাবে মোটামুটি এখন পারা যাবে আমি বলি সমাজটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে সমাজটা কি করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বেশি কিছু করতে হবে না তোমাদের চার্ট দিয়ে দিয়েছি না আমি এই চারটা ধরো ধরে আজকে সবাই পড়বা এবং যে সমাজগুলো লিখে দিয়েছি এই সমাজগুলো বাসায় এভরিবডি এগুলো মুখস্থের পর যেমন প্রাদি সমাজ পুরোটাই মুখস্ত নৃত্য সমাজ পুরোটাই কি মুখস্ত এগুলো মুখস্ত করে ফেলবা আর যে চার্ট দিয়েছি এই চার্টের বাইরে আসলে একটা প্রশ্ন আসবে না এবং তোমার দুইটা সমাজ দেখি দিয়েছি অলুক এবং নয় এগুলো নিয়ে বিশাল বড় ঝামেলা হয় বিশাল বড় কি হয় প্রচুর ঝামেলা হয় স্টুডেন্ট এগুলো বোঝে না বাট আমরা মোটামুটি চেষ্টা করেছি উপস্থাপন করার জন্য এবং তোমরা আশা করছি এগুলোর উপর ভিত্তি করে তোমরা পারবা এগুলোর উপর ভিত্তি করে তোমরা কি করতে পারবা আনসার করতে পারবা আচ্ছা অনাদি অনাদি হ্যাঁ এগুলো ছাড়া এখন এক্সেপশনাল নাই এখানে দেখতে পাচ্ছ না যেগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে এগুলো ছাড়া কি নাই 
এবং এখানে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন মধ্যে এটাই আসে বেতালটা বেশি আসে এটা অনেকবার দেখবা বেতাল অনেকবার এসেছে এরপর কি আছে দেখো তো ভাইয়া আচ্ছা দেখো আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি হ্যাঁ খেয়াল করো খেয়াল করো শর্টটা নিয়ে শিখে ফেলো দশ আনন দশ মানে দশ সঙ্গে আছে নাকি নাই আনন মানে মুখ তাহলে এখানে কয়টা মুখ থাকার কথা দশটা মুখ কি আসলে আছে নাই এখানে দশ আনন্দ আনা মূলত কাকে বোঝানো হয়েছে একজন ব্যক্তি নির্দেশ করা হয়েছে সে হলো রাবণ সে হলো কি তাহলে সংখ্যা কয়টা ব্যক্তি কয়জন মাথায় রাখবার লিখে ফেলো সংখ্যা যতই হোক বস্তু ব্যক্তি বা বস্তু একজন হলে সংখ্যা বাঁচে বহুগৃহী দ্রুত সংখ্যা যতই হোক ব্যক্তি বা বস্তু একজন হলে সংখ্যা যতই হোক ব্যক্তি বা বস্তু কয়টা হলে একটি হলে সেটা কি হবে সংখ্যা আর সংখ্যা যত বিষয় তত সংখ্যা যত এরকম হলে দীর্ঘ সমাস তাহলে চৌরাস্তার মধ্যে রাস্তা করে থাকতে হবে চারটা রাস্তা হলে চৌরাস্তা হয় চার আমি বলছি চৌমোহনা এখানে দেখবা চারটা মোহনা কিন্তু এসেছে অর্থাৎ চারটা রাস্তার একীভূত হয়েছে ক্লিয়ার সপ্তাহ সপ্তাহ কি এরকম হয়ে ছয় দিন এক সপ্তাহ হয়েছে হয়নি তার মানে আমরা বুঝতে পারি সংখ্যা যত বস্তু তত সংখ্যা যত বোঝাচ্ছেও তত এরকম হলে কোন সমাস দ্বিগু সমাস কোন সমাস সংখ্যা যতই থাকুক বোঝাচ্ছে কয়টা বিষয়কে তাহলে সেটা কোন সমাস হয় ভাইয়া সেটা সংখ্যা হচ্ছে বহিবৃ তার পার্থক্য বুঝতে পেরেছ এটা নিয়ে ঝামেলা হবে যেমন দেখো চৌচালা চৌচালা চারটা চাল আছে এরকম বোঝাচ্ছে বোঝানো হচ্ছে না কারণ চারটা চাল কখনো একসাথে আঁকতে পারে না ঘরকে বোঝানো হচ্ছে কয়টা ঘরকে একটা ঘরকে চার হাতি চারটা হাত আছে এটা বোঝানো হচ্ছে না গণেশকে বোঝানো হচ্ছে এরপর ত্রিশুল ত্রিশুল মানে তিনটা শুল আছে এরকম নয় ত্রিশুল কার উপাধি বলো তো শিবের উপাধি শিবকে বোঝানো হচ্ছে ত্রিভুজ ত্রিভুজ মানে তিনটা বুজ তিনটা মাথা তিনটা বাহু এরকম বোঝানো হচ্ছে না বরং সেটা একটু চিত্রকে বোঝানো হচ্ছে বুঝতে পেরেছি দ্যাটস ওয়াই এবং ত্রিভুজ আটার সম্ভাবনা অতিব ত্রিভুজ এই শব্দটা এবার আসার সম্ভাবনা অতিব কারণ এটা নাইন টেনের বইয়ে নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে শব্দটা বুঝতে পেরেছি না এগুলো সব সংবাদ ভবি সমাস দ্বিগু সমাস হচ্ছে সংখ্যা যত বস্তু ততই হবে যেমন এখানে চৌচাল মানে চারটা চাল বোঝাচ্ছে না একটা ঘরকে বোঝাচ্ছে চার চাল বিশিষ্ট ঘর ওকে চার হাতে মানে গণেশকে বোঝাচ্ছে একজন বোঝাচ্ছে ওকে তাহলে মোটামুটি কনফিউশনের জায়গা যেগুলো আছে এগুলো ক্লিয়ার হয়েছে সংখ্যা যতই হোক ব্যক্তি ব্যক্তি বস্তু বিষয় কয়টা হবে এরকম হলে সংখ্যা যত বিষয় তত দীর্ঘ সমাস কোন সমাস দীর্ঘ সমাস ওকে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমাদের আর ঝামেলা নাই এটা সম্ভাবনা বেশি এবার আমাদের মনে হয় কনফিউশন কোয়েশ্চেন নাই আর উপমানুভূমি তো পারবা উপমানুভূমি তো এখানে ভেঙে দিয়েছে না পারবা আশা করি ওকে ঠিক আছে ওয়াহের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার